Winter Merlins gegen die Erdgas Egen Urspringschule. Neben mir Ralf Junge, der Coach von Erdgas Egen. Erstmal Glückwunsch und ein gutes neues Jahr. Genauso Ihnen auch ein gutes neues Jahr. Ja, es war ein sehr, sehr, sehr enges Spiel. Und dann am Schluss hat Egen gewonnen. Wie kam es? Ja, dass es ein enges Spiel werden wird, das hatte ich erhofft vor dem Spiel. Näher dran, oder? Okay. Ähm ja, und es ging hoch und runter. Ich denke, im dritten Viertel war eine kurze Phase, in der wir vielleicht konzentrierter waren, vielleicht eine Phase lang ein paar Stops mehr hatten und die uns diese kleine Führung gegeben hat, die, die, die wir dann auch halten konnten. Und ähm, ja, und dann hier gewinnen, und das ist nicht so einfach, auch wie die Liga zeigt, auch wenn, also die Saison zeigt, auch wenn eure Saison noch nicht so gut war, wie das vielleicht erwartet war, aber äh, zu Hause war er sehr stark und für uns natürlich ein sensationeller Sieg. Ja, zu Hause war man sehr stark, bis auf, bis auf heute. Vielen Dank, Ralf Junge, und nochmal Glückwunsch für den Sieg. Herr yeah, Will, um, another tight game. Das Mikrofon. Another time gate in a, a game and an unlucky end for, for our team. So we are now, um, maybe I think, the last on the, on the um, scoring if, if uh, Leipzig will win today. What happened today? We played uh, three good waters. Jay Moore with a good game, and in the end, he had uh, two bad situations. Yeah. Um, first of all, I want to congratulate Coach for a good win uh, tonight. These guys played tremendous good, tremendously good, especially the fourth quarter when um, they stayed mentally focused into the game, and I think that's was our problem tonight. Um, we played three good quarters. Um, there was a time we won up, I want to say nine or 10 points. And um, uh, my opinion, I think my guys relaxed a little bit. And I told them in the locker room just, just then, I don't understand their mentality at times when, you know, the way they approach the game, especially when the, um, we at home and we go up nine or 10 in the third quarter, um, that's the time when you really supposed to put a team to rest and um spring continued to come and uh it was like we backed down a little bit um our defense was was not good at all tonight um our opponent scored almost at times every time off the floor um in this game on this level if you want to win or be successful in this league that's something you cannot do um you gotta kind of you gotta buckle down defensively And, and lower the percentage of the opponents, and that was something we didn't do tonight. Especially in the fourth quarter, um, the last five minutes was nowhere to be shown for us defensively, and also on the offensive end, we, we didn't make plays, we didn't stay focused and continue to do the things that we was doing earlier to, um, to try to get a win. Ich übersetze mal kurz. Um, ja, er war mit den ersten zwei, drei Vierteln ganz zufrieden, dann die letzten fünf Minuten im, Im letzten Viertel, da hat er weder mit der Defense war er zufrieden, noch mit der, mit der Offense. Ähm, man kann in der Liga nicht bestehen mit so einer Leistung, hat er selber gesagt. Das ist ganz kurz zusammengefasst. So, um, what are the plans for, for the next games? Um, it's gonna be a hard background. Uh, it's gonna be a hard um, um, play till the end of the road, or till the end of the season. So what can we do to, to play um, more concentrate in this, in this, in the crunch time? I mean, um Yeah, crunch time is, is very important. I think for us, we, we have the team to, I feel, for sure, to to kind of uh, run off some wins. But if if we just, when it's game time and we don't continue to stay mentally strong, especially down the stretch, um, it's going to be hard for us. Um, We're we about to go on a stretch, playing some tough teams right now, which we can compete with them. But it's not all about competing. It's competing and also staying mentally focused and, and, and understanding what you got to do to pull off a game and not relaxing at times uh, when you go up or even if you're down. For 40 minutes, you must, must play every possession like it's your last. And I think that's a problem uh, with some of my guys we just don't do. Ja, ich sprach es gerade nochmal an. Das für die nächsten Spiele ist wichtig wird, da einfach ähm, in den Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren bzw. sich auch wieder aus dem Tief rauskämpfen zu können. Jetzt kommen die großen Gegner oder die, die Gegner, die oben in der Tabelle stehen. Ja, 
man muss daran arbeiten, dass man einfach in der Situation, wo es drauf ankommt, dann auch kraftvoll spielen kann. Ingo, eine Frage an dich, du warst gerade beim Team in der Kabine mit drin. Ja, wie geht es dem Team, wie verarbeitet man sowas dann? Und wie verarbeitest du sowas? Du siehst ja auch nicht sonderlich glücklich aus. Da mag jeder unterschiedliche Techniken haben. Ähm, man kann in die Köpfe nicht unbedingt reingucken. Ich glaube, das ist dieses Jahr so ein bisschen das Problem. Ähm, da fehlt mir einfach auf dem Feld und manchmal einfach so auch von den einzelnen Spielern so dieses positive Gefühl, dass dann einer ausstrahlen sollte noch auf dem Feld. Und das geht im Spiel los. Ich finde, wir lachen auch viel zu wenig manchmal in so Situationen. Wenn einer eine gute Situation hatte, dass da was Positives passiert, dass da man das Gefühl hat, da geht ein Ruck durch die Mannschaft, die anderen freuen sich richtig mit ihm, klatschen ab und da ist dann richtig was los. Das ist natürlich schwierig, wenn du diese Lockerheit verloren hast. So, und ich glaube, das ist es ein bisschen bei uns. Also wir müssen uns einfach gegenseitig wieder mehr pushen, mehr voranbringen, weil das ist alles viel zu negativ belastet. So, und dann kommst du natürlich immer mehr ins Schlingern und es ist schwierig rauszukommen dann aus so einer Spur. Ähm, da ist die Mannschaft wirklich als Mannschaft gefragt und nicht der Einzelne. Denn das funktioniert gerade in solchen Phasen nicht. Ich denke, das würde das spannende Thema sein, dass die Mannschaft noch enger zusammenrückt jetzt in der Rückrunde, dass er, wie du sagst, sie als ein Team präsentiert. Ich bedanke mich bei Ralf Junge für das Herkommen. Deine Fans feiern draußen schon bei uns auf der Bar und tanzen an der Stange. Unsere Fans feiern nicht wirklich so. Habt noch einen schönen Abend, kommt gut heim. Ihnen auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.